வணக்கம் புதுச்சேரியில் நடைபெற்ற பல்வேறு நிகழ்வுகளை பற்றி விரிவாக காண்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகளை காண்போம் ஆறு வயது சிறுவனின் அறிவு கூர்மையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக கிடைத்த மருத்துவ உதவி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் புதுவை சுதேசிமில் அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் லாஸ்பேட்டை ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணிய சுவாமி தேவஸ்தானத்தில் சித்ரா பௌர்ணமியை முன்னிட்டு சிறப்பு வழிபாடு இனி விரிவான செய்திகள் சுல்தான்பேட்டை பகுதியில் விபத்து ஆறு வயது சிறுவனின் அறிவு கூர்மையால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உடனடியாக கிடைத்த மருத்துவ உதவி சிறுவனை பாராட்டும் சமூக ஆர்வலர்கள் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழகம் புதுச்சேரி மாவட்ட தலைவர் என் எம் எஸ் சகாபுதீன் அவர்களின் ஆறு வயது மகன் அசாருதீன் புதுச்சேரியிலிருந்து விழுப்புரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சுல்தான்பேட்டை பகுதியில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த இருவர் விபத்தில் சிக்கியதால் படுகாயமடைந்தனர் அதனை பார்த்த அசாருதீன் தன்னுடைய அம்மாவிடம் தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழகம் ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர் மொய்தீன் அவர்களுக்கு போன் செய்யுமாறு தெரிவித்தார் மேலும் இச்சம்பவத்தை அவரது தந்தை தமிழ்நாடு முஸ்லிம் முன்னேற்றக் கழக மாவட்ட தலைவர் என் எம் எஸ் சகாபுதீன் செல்போனில் அந்த வீடியோவை அனுப்பிவிட்டு குரல் பதிவு போட்டு அவர் தந்தையிடம் தெரிவித்தார் அதில் அவர் தனது தந்தையிடம் அப்பா நம்ம கடைக்கு முன்னாடி ஒரு விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது என்று குரல் பதிவு போடப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது பலர் பார்த்து கொண்டிருந்த வேளையில் சிறிய வயதில் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு உடனடியாக உதவி கிடைக்க வேண்டும் என்று ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநருக்கு தகவல் தெரிவித்த பிறகு அவர் தந்தைக்கும் தகவல் தெரிவித்து தன்னால் முடிந்த பணியை இந்த சிறு வயதில் செய்துள்ளார் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டுமின்றி தனது அறிவு கூர்மையால் உடனடியாக இச்சம்பவத்திற்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்று தன்னால் இயன்ற முயற்சிகளை செய்துள்ளதை அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது இதேபோல் ஒவ்வொருவரும் தன்னால் இயன்ற உதவிகளை தயங்காமல் செய்தால் சமூகத்தில் மாற்றமும் நல்ல சிந்தனையும் நல்ல ஒழுக்கமும் வளரும் என்பதற்கு இச்சிறுவன் ஒரு உதாரணம் சிறியவர் பெரியவர் என்று இல்லாமல் அனைவரும் உதவ வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்களும் தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவித்துள்ளனர் அத்தா நம்ம காலையில் நம்ம கடைக்கு முன்னாடி ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுதா வெள்ளியனூர் மணவெளி திருவேணி நகர் அருள்மிகு ஸ்ரீ திருப்புர சுந்தரி உடனுறை ஸ்ரீ திருவேணீஸ்வரர் ஆலயத்தில் திருக்கல்யாண உற்சவம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது புதுச்சேரி மாநிலம் வெள்ளியனூர் மணவெளி பகுதியில் அமைந்துள்ள திருவேணி நகர் அருள்மிகு ஸ்ரீ திருப்புர சுந்தரி உடனுறை ஸ்ரீ திருவேணீஸ்வரர் ஆலயத்தில் திருக்கல்யாண உற்சவ விழா நடைபெற்றது முன்னதாக பனிரெண்டாவது ஆண்டு சம்பத் சராபிஷேகத்தை முன்னிட்டு ஸ்ரீ ஏகதேச ருத்ராபிஷேகம் முன்னிட்டு பல்வேறு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன இதனைத் தொடர்ந்து திருக்கல்யாண உற்சவம் வெகு சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு ஸ்ரீ திருப்புர சுந்தரி உடனுறை ஸ்ரீ திருவேணீஸ்வரர் சுவாமியை தரிசித்து மகிழ்ந்தனர் தொடர்ந்து மகா தீபார்த்தனை மற்றும் விழாவில் கலந்து கொண்ட பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது மேலும் திருமண கோரிக்கை அர்ச்சனையில் திரளான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து இரவு சுவாமி வீதி உலா உற்சவம் நடைபெற்றது திருக்கல்யாண உற்சவத்தை தலைமை அர்ச்சகர் சிவஸ்ரீ சரவண சிவாச்சாரியார் சிறப்பாக செய்திருந்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை அறங்காவல் குழு மற்றும் திருவேணி நகர் பக்தர்கள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை பகுதியில் அமைந்திருக்கும் ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணிய சுவாமி தேவஸ்தானத்தில் சித்ரா பௌர்ணமியை முன்னிட்டு சிவ சுப்பிரமணிய சுவாமிக்கு பல்வேறு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடைபெற்றது
தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் சித்ரா பௌர்ணமியை முன்னிட்டு முருகன் மற்றும் சிவன் கோவில்களில் சிறப்பு பூஜை மற்றும் அலங்காரம் நடைபெற்று வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக புதுச்சேரி லாஸ்பேட்டை பகுதியில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணிய சுவாமி தேவஸ்தானத்தில் எழுந்தருளி இருக்கும் வள்ளி தேவசேனா சமேத சிவ சுப்பிரமணியருக்கு காலை முதல் பால் தயிர் சந்தனம் தேன் திருமஞ்சலம் பழங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு திரவியங்களால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு வள்ளி தேவானையுடன் முருகப்பெருமான் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு காட்சியளித்தார் முன்னதாக கலசம் வைக்கப்பட்டு மகா வேள்வி யாகம் நடத்தப்பட்டு கலச நீரானது ஆறுமுகனார் வள்ளி தேவானை சுவாமிக்கு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு தீபாரதனை காட்டப்பட்டது நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட ரெயின்போ நகரில் பழுதடைந்துள்ள நீர்த்தேக்க தொட்டியை சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ஜான்குமார் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார் காமராஜர் நகர் தொகுதிக்குட்பட்ட ரெயின்போ நகர் பகுதியில் அமைந்துள்ள மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி பழுதடைந்துள்ளதாக வந்த புகாரை அடுத்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் முதல்வரின் பாராளுமன்ற செயலாளர் திரு ஜான்குமார் அவர்கள் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி மற்றும் குழாய்கள் அனைத்தும் பழுதடைந்து காணப்பட்ட நிலையில் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டு உடனடியாக விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டதன் அடிப்படையில் அவர்களும் திங்கட்கிழமை காலை அதிகாரிகளுடன் வந்து ஆய்வு செய்து புதியதாக மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைப்பதா அல்லது மறு சீரமைப்பு செய்வதா என்று முடிவெடுத்து உடனடியாக செய்து தருவதாக உறுதியளித்தனர் புதுச்சேரி ஏனம் பிராந்தியத்தில் அம்பேத்கர் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்க வந்த என்ஆர் காங்கிரசாருக்கும் பாஜக ஆதரவு சுயேட்சை சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆதரவாளர்களுக்கும் ஏற்பட்ட மோதல் தொடர்பான வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றது ஏனமில் முன்னாள் அமைச்சரும் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த டெல்லி சிறப்பு பிரதிநிதியுமான மல்லாடி கிருஷ்ணாராவின் ஆதரவாளர்களுக்கும் பாஜக ஆதரவு சுயேட்சை எம்எல்ஏவுமான கோலப்பள்ளி ஸ்ரீனிவாஸ் அசோக் ஆதரவாளர்களுக்கும் இடையே தேர்தல் முதலே மோதல் இருந்து வருகிறது இந்த மோதல் அம்பேத்கர் பிறந்த நாளை ஒற்றி தரியல் டிப்பாவில் சிலைக்கு மாலை அணிவிக்கும் பொழுது வெடித்தது இரு தரப்பினரும் ஒருவரை ஒருவர் கடுமையாக தாக்கிக் கொண்டனர் கற்கள் கம்பு உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் மோதிக்கொண்டனர் நிலைமை கைமீறி போவதை உணர்ந்த போலீசார் லேசான தடியடி நடத்தி அவர்களை கலைத்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து எம்எல்ஏ ஆதரவாளரான கர்ணீதி சந்திரமோகன் கொடுத்த புகாரின் பெயரில் என்ஆர் காங்கிரஸை சேர்ந்த ரேவ நோக அர்ஜு ரேவு புஜ்ஜி உட்பட எட்டு பேர் மீதும் என்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த லோவா ராஜு கொடுத்த புகாரின் பெயரில் ரேவு வெங்கண்ணா ரேவு நாகேஸ்வர் ராவ் உள்ளிட்ட எட்டு பேர் மீது ஏனம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் புதுச்சேரி தெற்கு மாநில செயலாளர் யு சி ஆறுமுகம் பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு கோவிலில் சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டு பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் புதுச்சேரி தெற்கு மாநில செயலாளரும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான யு சி ஆறுமுகம் தனது பிறந்த நாளை கொண்டாடினார் அதன் ஒரு பகுதியாக மாநில செயலாளர் சுரேஷ் தலைமையில் முதையார்பேட்டை சித்தர் கோவிலில் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது ஏழை எளிய மக்களுக்கு அன்னதானம் மற்றும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் அமமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டனர் உழவர்கரை தொகுதிக்குட்பட்ட பூமியான்பேட்டை பகுதியில் வசிக்கும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு 
சாய் இளங்கோவன் அறக்கட்டளை நிறுவனர் இளங்கோவன் மதிய உணவு வழங்கினார் புதுச்சேரியில் கோடை வெயில் காரணமாக ஏழை எளிய மக்கள் வேலைக்கு செல்ல முடியாமல் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவித்து வருகின்றனர் இதனை அறிந்த சாய் இளங்கோவன் அறக்கட்டளை நிறுவனர் இளங்கோவன் உழவர்கரை தொகுதிக்குட்பட்ட பூமியான்பேட்டை பகுதியில் வசிக்கும் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கினார் இந்நிகழ்ச்சியில் தன்ராஜ் ஜெனோ ரிச் சசிகுமார் சதீஷ் செல்வம் உட்பட பலர் உடனிருந்தனர் சாய் இளங்கோவன் அறக்கட்டளை சார்பில் அறக்கட்டளை நிறுவனர் இளங்கோவன் பல ஆண்டுகளாக மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவி ஏழை எளிய மக்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் ஆன்மீக பணிகள் உட்பட பல்வேறு சமூக பணிகளை செய்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் புதுவை சுதேசி மில் அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி சுதேசி மில் அருகே நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலர் ஆமு சலீம் தலைமை வகித்தார் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தமிழ் மாநில செயலாளர் முத்தரசன் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் முன்னாள் முதல்வர் நாராயணசாமி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயலாளர் ராஜாங்கம் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் முன்னாள் அமைச்சர் விஸ்வநாதன் மதிமுக அமைப்பாளர் கபிரியல் மதிமுக அமைப்பாளர் கேபிரியல் திமுக எம்எல்ஏ கெனடி விசிக முதன்மை செயலாளர் தேவபொழிலன் உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி நிர்வாகிகள் கண்டன உரை ஆற்றினர் புதுவை மாநிலத்தின் பொறுப்பு ஆளுநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தமிழிசை சவுந்தரராஜன் விதிகளை மீறி செயல்படுவதால் அவரை மாற்றம் செய்ய வேண்டும் ஓராண்டுக்கும் மேல் பொறுப்பு ஆளுநராக அவர் தொடர்வதால் அவரை மாற்றிவிட்டு புதுவை மாநிலத்திற்கு நிரந்தர ஆளுநரை நியமிக்க வேண்டும் மத்திய பாஜக அரசு தனது ஆளுமையை செலுத்தும் வகையில் துணைநிலை ஆளுநராக தமிழிசையை நியமித்து புதுவையில் ஒரு போட்டி அரசாங்கத்தை நடத்தி இங்குள்ள முதல்வர் ரங்கசாமி தலைமையிலான அரசை செயல்படாமல் முடக்கி வைத்துள்ளது இதனால் பொறுப்பு ஆளுநர் தமிழிசையை மாற்றம் செய்து நிரந்தர ஆளுநர் நியமிக்க வேண்டும் என்று ஆர்ப்பாட்டத்தில் வலியுறுத்தினர் புதுவை பொறுப்பு ஆளுநர் திரும்ப போக வேண்டும் என கண்டன பதாதைகளை ஏந்தியும் வலியுறுத்தினர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய ஏன் புதுச்சேரி மாநிலத்திற்கு நிரந்தரமாக துணைநிலை ஆளுநர் நியமிக்கப்படவில்லை பதினாறிலிருந்து இருபத்தி ஒன்று பிப்ரவரி மாதம் வரை நடைபெற்றது மத்தியில் உள்ள பாரதிய ஜனதா அரசு ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் இந்திரா இண்டியன் சர்வீஸ் அன்பார்ந்த வாடிக்கையாளர்களே உங்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு இப்பொழுது விழாக்கால சிறப்பு சலுகையாக இதுவரை இரண்டாவது சிலிண்டர் பெறாதவர்கள் உடனடியாக ரூபாய் ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது மட்டும் பணம் செலுத்தி சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் தேவையான ஆவணங்கள் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வவுச்சர் அசல் கேஷ் புக் அசல் ஆதார் அடையாள அட்டை நகல் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ மூன்று இப்பொழுது எந்த ஒரு ஆவணமும் இல்லாமல் உங்கள் சிறிய சோட்டு ஃபைவ் கேஜி எஃப்டிஎல் சிலிண்டரை உடனடியாக பெற்றுக் கொள்ளவும் எங்களின் புதிய அறிமுகமான இண்டேன் எக்ஸ்ட்ரா தேஜ் இருட்டை சேமிப்பு மிகுந்த மகிழ்ச்சி இண்டேன் உபயோகத்தில் ஐந்து சதவீத சேமிப்பு நீங்கள் சமைக்கும் நேரத்தில் பதினான்கு சதவீத நேரத்தை மிச்சப்படுத்தலாம் The Smart Cylinder for Smart Kitchens Indian Oil Vajangu LPG Indian Composite Cylinder Eden Sirapamsangal Kurainda Yedai Thuru Pedikadu Karai Padiyadu Keeralgal Yerpadadu 10 Kilo Alavugalilum Kedekkinjadar One Cylinder Ikku Vaipu Thogai Rubai 3.350 Mattu Me Inda Thogai Yai Thiru Mba Petru Kollum Vasadiyum Undu சிலிண்டரில் எல்பிஜியின் அளவை தெரிந்து கொள்ளும் வசதியும் உள்ளது எல்பிஜி வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஓர் அரிய வாய்ப்பு பழைய வாடிக்கையாளர்கள் தங்களிடம் உள்ள பதினான்கு புள்ளி இரண்டு கேஜி சிலிண்டரை கொடுத்து பத்து கேஜி சிலிண்டரை உடனடியாக வாங்கிக் கொள்ளும் வசதியும் உண்டு மாடுலர் கிச்சன் மற்றும் அபார்ட்மெண்ட்களில் இருப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் வசதியானதாக இருக்கும் தற்போது உங்கள் இந்திரா இண்டேனில் உடனடியாக கிடைக்கின்றது குறைந்த விலையில் தரமான சேவை எல்லோர் வீட்டிலும் கேஸ் இணைப்பு இதுவே எங்கள் இலக்கு முகவரி இந்திரா இண்டேன் சர்வீஸ் 
எண் பதினெட்டு ஆறாவது குறுக்கு தெரு ஜவஹர் நகர் புதுச்சேரி சௌமியா பாராமெடிக்கல் இன்ஸ்டிடியூட்டின் மற்றும் ஓர் அங்கம் வில்லினூரில் புதிதாக துவங்கி உள்ள அச்சு அகாடமி ரைட் பிளேஸ் ஃபார் ரியல் டேலண்ட் எங்களிடம் நீ ஜே இஇ ஜிப்மர் ஐஐடி தேர்வுக்கான ஸ்காலர்ஷிப் டெஸ்ட் நடைபெறுகிறது அரசு பள்ளியில் படித்து எழுபத்தி ஐந்துக்கு மேல் மதிப்பெண் எடுத்த மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு கட்டணத்தில் ஐம்பது சதவீதம் சலுகை வழங்கப்படும் தேர்வில் வெற்றி பெறும் மாணவர்களுக்கு முதல் பரிசாக இருபதாயிரமும் இரண்டாம் பரிசாக பதினைந்தாயிரமும் மூன்றாம் பரிசாக பத்தாயிரமும் வழங்கப்படும் புதுச்சேரி மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாரியம்மன் ஆலய இரண்டாம் ஆண்டு விழாவை ஒட்டி நூத்தி எட்டு பால்குட விழா நடைபெற்றது புதுச்சேரி மேட்டுப்பாளையம் வி பி சிங் நகர் மற்றும் மங்களலட்சுமி நகரில் உள்ள அருள்மிகு ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாரியம்மன் ஆலய இரண்டாம் ஆண்டு விழாவை ஒட்டி நூத்தி எட்டு பால்குட விழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது கதிர்காமம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே எஸ் பி ரமேஷ் முன்னிலையில் மேட்டுப்பாளையம் ஐயனாரப்பன் கோவிலில் இருந்து பால்குட ஊர்வல புறப்பாடு நடைபெற்றது முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்ற பால்குட ஊர்வலம் ஆலயத்தை அடைந்ததும் அருள்மிகு ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாரியம்மனுக்கு பால்குட அபிஷேகம் மற்றும் மகா தீபார்த்தனை நடைபெற்றது இந்த விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை ஆலய அறங்காவலர் குழு நிர்வாகிகள் ஊர் பொதுமக்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் தர்மபுரியில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் வித்யா மந்திர் பள்ளியில் இந்திரா காந்தி பல் மருத்துவமனை மற்றும் எஸ் ஆர் எம் வித்யா மந்திர் மேல்நிலைப் பள்ளி இணைந்து நடத்திய பல் மருத்துவ முகாம் நடைபெற்றது புதுச்சேரி தர்மபுரியில் உள்ள எஸ் ஆர் எம் வித்யா மந்திர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் இந்திரா காந்தி பல் மருத்துவமனையும் எஸ் ஆர் எம் வித்யா மந்திர் மேல்நிலைப் பள்ளியும் இணைந்து பல் மருத்துவ முகாம் நடத்தினர் இவற்றில் சிறப்பு விருந்தினராக இந்திரா நகர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு ஏ கே டி ஆறுமுகம் அவர்களும் எஸ் ஆர் எம் கல்வி நிறுவனர் திரு முத்துராமன் அவர்களும் விலக்கு ஏற்றி நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்தனர் அதனைத் தொடர்ந்து பள்ளி தாளாளர் திரு ஆனந்த் துணை முதல்வர் இந்திரா காந்தி பல் மருத்துவர் டாக்டர் சிவசங்கர் டாக்டர் திவி அனுஷா முகம் மற்றும் தாடை அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் திரு விக்ரம் திரு விக்ரம் நாராயணன் அவர்களும் மருத்துவ பணியாளர்களும் கலந்து கொண்டு முகாமினை சிறப்பித்தனர் இம்முகாமில் இலவசமாக பல் அடைத்தல் பல் சுத்தம் செய்தல் பல் அகற்றுதல் பல் மருத்துவம் ஆகியவை நடைபெற்றது மேலும் மருந்து மற்றும் பல் உபகரண பொருட்கள் முற்றிலும் எஸ் ஆர் எம் வித்யா மந்திர் மேல்நிலைப் பள்ளி சார்பாக வழங்கப்பட்டது இம்முகாமில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு பயனடைந்தனர் ஈஸ்டர் பண்டிகையை ஒட்டி புதுவை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கூறியிருப்பதாவது ஈஸ்டர் பண்டிகையை ஒட்டி புதுவை முதலமைச்சர் ரங்கசாமி வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கூறியிருப்பதாவது வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமப்பவர்களுக்கு அன்பையும் அமைதியும் இலைப்பாறுதலையும் வழங்கும் கருணாமூர்த்தி ஆகிய இயேசுபிரான் மீண்டும் உயிர்த்தெழுந்த மகிமையை ஈஸ்டர் திருநாளாக கொண்டாடி மகிழும் கிறிஸ்தவ மக்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்கள் இயேசுபிரான் போதனைகள் மனித குலத்துக்கு வழிகாட்டுகிறது கடும் துன்பம் துயரங்கள் சோதனைகளை கடந்து புதிய ஒலி பிறவமாக இயேசு உயிர்த்தெழுந்த புனித நாள் இந்த நாள் நமக்கு உறுதி நம்பிக்கை புது வாழ்வை தரட்டும் 
அவர் போதித்த கருணை இரக்கம் நம் அனைவரின் நெஞ்சங்களிலும் நிலை கொள்ளட்டும் இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார் புதுவை மாநில திமுக அமைப்பாளரும் எதிர்கட்சி தலைவருமான சிவா அவர்கள் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்து செய்தியில் கூறியிருப்பதாவது புதுவை மக்கள் அனைவருக்கும் இனிய ஈஸ்டர் திருநாள் வாழ்த்துக்கள் ஈஸ்டர் என்பது ஆண்டவரின் உயிர்ப்பு பெருவிழா என கொண்டாடப்படுகிறது இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அரைந்து அடக்கம் செய்யப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்ததை குறிக்கும் விதமாக கிறிஸ்தவர்களால் கொண்டாடப்படும் ஒரு திருவிழா ஈஸ்டர் ஆகும் இது கிறிஸ்தவ வழிபாட்டில் மிக முக்கியமான திருநாளாகும் கிறிஸ்துவின் கருணையும் இரக்கமும் மக்கள் அனைவரின் உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் தழைத்தோங்கட்டும் ஈஸ்டர் பெருவிழாவை கொண்டாடும் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை உலகமெல்லாம் இயேசு ஆண்டவருடைய பாடுகளை நினைத்து கொண்டாடுகின்ற ஒரு நாள் இயேசு கடவுள் மனிதனாக பிறந்தார் அந்த மனிதன் நமக்காக எதுவுமே கிடையாது இந்த அன்பின் மிகுதியினாலே கடவுளே மனிதனான அந்த மனிதன் நமக்காக சிலுவையிலே பறித்தார் இதுதான் கடவுள் இதுதான் அன்பு அன்பே கடவுள் அன்பே சிவம் என்ற அந்த ஒரு அடிப்படையிலே இந்த அன்பை கொண்டாடுகின்ற நாள் என்று எனவே நிறைவடைந்தன உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது மதுமிதா நன்றி வணக்கம்